வணக்கம் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் ரொம்ப பிரபலம் ஆகிட்டே வருது எல்லா ஊர்லேயும் கவர்மெண்ட்டும் இல்லை மக்களும் வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் நிறையா மாடல்ஸ் வந்துடுச்சு வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரே ஒரு மாடல் இருந்த நேரத்தில் லக்ஸரியாக இருந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் கார்ஸ்லாம் இப்போ வந்து விலை குறைஞ்சி கொஞ்சம் பெட்ரோல் கார் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இருந்தாலும் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு இருக்கு கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய டேக்ஸ் எல்லா நிறைய கண்ட்ரீஸில் இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷன் கிளைமேட் எமர்ஜென்சி இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய டேக்ஸ் எல்லாம் சப்சிடிலாம் கொடுக்குறாங்க டேப்ஸ் எக்ஸ் டேக்ஸ் அப்படிலாம் கொடுக்குறாங்க இந்த எலக்ட்ரிக் கார் நிறைய பேர் வாங்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஒரு காரணம் மெத்து அதாவது என்னென்ன இருக்குது அது அதை பற்றி பார்ப்போம் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்ப்போம் திஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் திஸ் சுந்தர் ஐயப்பேன் யுவர் சேனல் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரியலி ஹெல்ப்ஸ் மீ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க பார்க்கலாம் வாங்க பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் அதோட எப்படிலாம் நம்ம மக்கள் அதை தப்பாக புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அது எது அது உண்மையாக பொய்யாங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க எல்லோரும் எலக்ட்ரிக் கார் வந்து எப்போதும் நீங்கள் பெட்ரோல் வந்து நாற்பது லிட்டர் ஐம்பது லிட்டர் ஃபில் பண்ணுறீங்க நீங்கள் போகலாம் அடுத்த ஒரு இடத்துல போய் நீங்கள் வந்து திருப்பியும் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் போயிட்டு ஃபில் பண்ணுறதுக்கு அதிகபட்சம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆறு நிமிஷம் ஆகும் ஆனால் இந்த ரேஞ்ச் ஆன்சைட்டி அப்படிம்பாங்க ரேஞ்ச் ஆன்சைட்டினா வந்து ஒரு ஒரு பெட்ரோல் கார் ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் வந்து ஓகே நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் போட்டால் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மைல் இரநூறு மைல் இல்லை இரநூறு இவ்வளோ இவ்வளோ தான் வரும்னு சொல்லிடுவாங்க இதுதான் அதோட மேக்சிமம் கெப்பாசிட்டி அது இல்லாமல் இந்த எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து அந்த லித்தியம் பேட்ரிஸ் இருக்குல்ல அந்த லித்தியம் பேட்ரிஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் ஏற்ற மாதிரி வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ ரொம்ப கோல்டு கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் சிக்ஸ் இல்லை மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூலாம் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து லித்தியம் பேட்ரியில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த நிறைய எலக்ட்ரிக் கார்ஸில் லித்தியம் பேட்ரி லைட்டாக ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணி அதுலேருந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இருந்தாலும் இந்த ரேஞ்ச் ஆக்ஸ் ஆன்சைட்டி நிறைய பேர் வந்து எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வாங்கிறதுக்கு தடுக்குது ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெய்லி யூஸில் நீங்கள் வந்து அதிகபட்சம் நூறு நூற்றம்பது மைலுக்கு மேலே நீங்கள் யாருமே போகிறதில்ல இது எல்லா ஊர்லேயும் இதுதான் ஆவரேஜ் ஆனால் இப்போ இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரிக் கார்ஸும் ஒரு மீடியம் டு ஹை அண்ட் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் எல்லாமே மினிமம் இரநூறு கொடுக்குது இரநூறு மைல் வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க எல்லாம் எதுவும் ஸோ அது அதனால் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் ரேஞ்ச் ஆங்ஸைட்டி கண்டிப்பாக இப்போதைக்கு அது ஒரு பெரிய மேட்ரே கிடையாது ஏன்னா யாரும் வந்து வேலைக்கு போகிறவங்க நூற்று நூற்றம்பது மைலுக்கு மேலே போகிறதில்ல ஸோ அதனால் ரேஞ்ச் ஆங்ஸைட்டி பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து சார்ஜ் பண்ணலாம் இன்கேஸ் எனக்கு ஏதாச்சும் திடீர்னு ரொம்ப ரொம்ப டிராஃபிக் நின்று இல்லை ரொம்ப பேட்ரி டிப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கும்போது சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறது நிறைய சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா யூகேயில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது நைன் தௌசண்ட் லொக்கேஷன்ஸில் இருந்த சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருக்குது ஸோ அது டெய்லி ஒரு நாளைக்கு பத்துங்கிற விதத்தில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை கூகுள் மேப்லேயே இல்லை அந்த கார் கார் ஆப்லேயே வந்து இப்போலாம் அந்த நீங்கள் வாங்குகிற கார் ஆப்லேயே வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சார்ஜிங் பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுது ஸோ அதிகபட்சம் நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மைல் ரேடியஸ்லேயே நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு சார்ஜிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது இல்லாமல் நிறைய ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு சர்வீசஸ் ஸ்டேஷனில் இல்லை ஊரில் ஊருக்குள்ளேயே இப்போ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வந்துட்டுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குற அளவுக்கு ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இது வந்து மக்கள் எதிர்பார்க்குறது இல்லை பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் மாதிரி இல்லைன்னா ஆனால் வந்துட்டு இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் பெட்ரோல் பேங்க் மாரி இல்லை பெட்ரோல் பேங்க்லேயே வந்து எல்லா பெட்ரோல் பேங்க்லேயும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த சார்ஜ் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனும் வந்துடும் ஸோ அடுத்தது வந்து டூ எக்ஸ்பென்சிவ் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் டூ எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு காரணம் சொல்கிறாங்க இல்லை நான் வாங்கலை ஏன்னா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இப்போ குறைஞ்சிட்டு வருது ஏன்னா நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்துட்டாங்க எல்லா எல்லா கம்பெனியும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேலே இல்லை எல்லா கம்பெனியும் எங்கள் 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 வண்டி லைனில் எங்கள் மாடனில் மாடல்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு ஹைப்ரிட்டோ இல்லை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோ கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க சில கம்பெனி ஓல்வோ வோல்ஸ் வேகன் பிஎம்டபிள்யூ மெர்சிடஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு மாடல் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு அப்புறம் ஃபோர்டே பார்த்தீங்கன்னா
எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் வந்து லைட்னிங்கோ இல்லை வந்து இந்த கார் வாஷோ இல்லை வந்து நான் வந்து படுல்ஸில் பெரிய தண்ணி தண்ணி தங்கிய இடத்துல ஓட்டிகிட்டு போனால் ஷாக் அடிக்குமா அப்படி இல்லை இஸ் இட் டேஞ்சரஸ் அப்படிங்கிறாங்க இல்லவே இல்லை எல்லா எலக்ட்ரிக் கார்ஸும் பயங்கரமான செக்யூரிட்டி செக்ஸு சேஃப்டி செக்ஸ் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கு இண்டஸ்ட்ரி ரெகுலேட்டர் அதெல்லாம் செக் பண்ணி தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாடல்ஸ்லாம் வந்து பப்ளிக் யூஸ்க்கு அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இந்த பயம் தேவையே இல்லை தண்ணியில் போனால் இது வீணாக போகுமா இல்லை வந்து லைட்னிங் ஹீட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படிலாம் இருக்கிற அவசியம் அந்த பயம்லாம் கிடையவே தேவையே இல்லை எல்லா எல்லா காருமே வந்து உங்களுக்கு சேஃப்டி டெஸ்டர் தான் ஸோ எல்லா காரோட பேட்டரி லித்தியம் பேட்டரிஸ் வந்து வெல் நல்ல கேஸ் ஸ்ட்ராங் கேஸ்க்குள்ள வச்சு தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதனால வந்து நீங்கள் யாரும் வந்து இஷ்டத்துக்கு டிஸ்மேண்டில் பண்ண முடியாது வாட்டர் வந்து உள்ளே போகாது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஸோ இது எல்லா கார் கம்பெனியும் அஷூர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த பயம் தேவையில்லை கார் வந்து ஷாக் அடிக்குமா மழை இல்லை இல்லை தண்ணியில் போனால் இல்லை லைட்னிங்கில் அடுத்து என்ன சொல்ல மக்கள் சாய்ஸே இல்லை ஒரே கம்பெனி தான் டெஸ்லா வண்டி தான் இருக்குது அப்படி சொல்லிட்டு இருந்த காலெல்லாம் போயிடுச்சு ஒரு மூணு நாலு வருஷம் மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன் டெஸ்லா தான் ஃபுல் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் இருக்குது மற்ற வெஹிக்கிள் இல்லை அப்புறம் வந்துச்சு நிசான் லீஃப் வந்துச்சு அது கூட வந்து அந்த ஒரு மாடல் தான் இருக்குது அதுக்கு மேலே மாடல் பிடிக்கல அப்படி அப்படியே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நான் சொன்ன சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எல்லா கம்பெனிஸும் அவங்கக்கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரிக் மாடல் கண்டிப்பாக போட போகிறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ப்ரெஷர் வந்து இருக்குது அவங்கக்கிட்ட எல்லா கம்பெனியும் போடணும்னு டெஸ்லாவும் வந்து லோ ரேஞ்சு லோ ரேஞ்சு மீடியம் டு லோ ரேஞ்சு வைக்கிலும் போடுறாங்க ரே விலையில் ஸோ அதனால் அவ் அதுக்கு போட்டி போட்டு எல்லா கம்பெனியும் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ டூ எக்ஸ்பென்சிவ் கிடையாது அது இல்லாமல் டெக்னாலஜி பேட்ரி டெக்னாலஜி வந்து விலை குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது அதனால் இன்னும் விலை குறைய தான் போகுது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணால் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் பேட்ரி வந்து எப்போது இருக்க போகிறதில்ல பேட்ரி பெர்ஃபார்மன்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே தான் போகும் வருஷம் வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பேட்ரி ரொம்ப குறைஞ்சிடும் அப்போ ஒன்று போய் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க திருப்பியும் ஒன்று போய் ஏதாச்சும் லேண்ட்ஃபீல்டில் போட்டு வச்சுருப்பீங்க இது அதுவும் வந்து என்வரான்மெண்ட் ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது வந்து இருந்துச்சு காரணமாக இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எல்லா கம்பெனியும் அவங்க வந்து இந்த பேட்டரி நாங்கள் ரீசைக்கிள் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒன்று இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து வந்துருச்சு இப்போ மார்க்கெட்டில் இந்த பேட்ரிஸ் எடுத்துகிட்டு போய் மற்ற விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது இந்த கார்லேருந்து எடுக்கிற பேட்ரிஸ் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து டெஸ்ட்லா ப்ரையஸ் பழைய கார்லேருந்துலாம் டொயோட்டா ப்ரையஸ்லேருந்து எடுத்து பழைய பேட்ரிஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க வந்து சோலார் சோலார் எனர்ஜி ஸ்டோர் பண்ணுறதுலாம் வச்சு ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்து ஸ்லோவாக தான் எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணணும் ஸ்லோவாக தான் எனர்ஜி ஸ்டோவ் ஆகும் அதனால் இதெல்லாம் அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அதில் நிறைய ரீசைக்கிள் கம்பெனிஸ் நிறையா வந்துருச்சு ஸோ அந்த பயம் உங்களுக்கு வேணா நான் வந்து எலக்ட்ரிக் கார் வாங்கி ஒரு பத்து வருஷத்தில் இந்த பேட்ரி வந்து அப்படியே லேண்ட்ஃபீல் போயிடும் அங்கே ரீசைக்கிள் பண்ண மாட்டேன் அந்த பயம் தேவையில்லை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக் கார் ஃபுல் பேட்ரி இருக்குது லித்தியம் வந்து ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் நெருப்பு பிடிச்சிக்கும் நிறையா வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் இருந்தாலும் நீங்கள் போன வருஷமோ இல்லை இந்த வருஷமோ வரப்போகிற வருஷமோ நிறைய கார்ஸ் வந்து இந்த ஈரோப் என் கேப் சேஃப்டி ரீச சேஃப்டி டெஸ்ட்டுக்கு போயிருக்கு அதில் போன எல்லா காருமே எலக்ட்ரிக் கார் எல்லாமே ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஸோ அதனால் பயப்படவே தேவையில்லை கிராஷ் அப்போ கார் பற்றிக்கும் இல்லை வந்து ஷாக் அடிக்கும் உள்ளே இருக்கவங்க அந்த ப பயமே வேணால் யூரோப்பில் இருக்கிற என் கேப்புங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இந்த கார் எல்லாத்தையும் எலக்ட்ரிக் கார் எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா காருமே ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு ஸோ அதனால் பயப்படவே தேவையில்லை கிராஷ் ஆனால் இது பிரேக் பிரச்சனை வரும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த காரெல்லாம் பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா ஆகும் தான் பிரேக் டவுன் ஆச்சுன்னா இது வந்து பழைய பெட்ரோல் கார்னா டோ பண்ணிட்டு டோ பண்ணிட்டு போனால் ஒரு ரெண்டு வீல ஒண்டியும் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு மண்ணோரு வீல வந்து மேலே கார்னோரு பிரேக் டவுன் சர்வீஸ் வண்டி மேலே வச்சு டோ பண்ணிகிட்டே போவாங்க ஸோ அப்படி டோ பண்ணிட்டு போக முடியாது எலக்ட்ரிக் கார் ஏன்னா மோட்டர் வீணாக போயிடும் ஸோ அது ஒரு ஒரு காரணம் இருக்குது அது அதுக்கு இப்பயே நிறையா பிரேக் டவுன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து லிஃப்ட் சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது காரை எடுத்து அந்த வண்டி மேலே பிரேக் டவுன் சர்வீஸ் வண்டி மேலே வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஸோ அது தேவைப்படும் பட் ஸோ ஸ்லோலி பிரேக் டவுன் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸும் மாறிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா கார்
ஒரு எகெயின்ஸ்ட் கிடையாது ஆதரவாக சொல்லியிருக்க பாயிண்ட் இதெல்லாம் வந்து டே டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகி டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குது சேஃபாக தான் இருக்குது இன்னொன்று மக்கள் சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரிக் கார் வந்து ரொம்ப ஸ்லோ அப்படிம்பாங்க இல்லவே கிடையாது கிடையவே கிடையாது டெஸ்ட்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா டெஸ்ட்லாம் ஹையன்னு சொல்கிறேன் டெஸ்ட்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா டெஸ்ட்லாம் மாடல் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ டு சிக்ஸ்டி மைல்ஸ் பெர் ஹவர் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் செகண்ட்ஸ் தான் அது ஸ்பீடு கிட்டத்தட்ட ஃபெராரியோட ஸ்பீடு அதிகம் அது அந்த மாடல் எக்ஸ் ஆனால் பேட்ரி பவர் அதிகம் அதனால் போகுது அதுவே வந்து இன்னும் லோ ரேஞ்ச் மாடல் த்ரீ மாடல் எஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா ஃபைவ் செகண்ட் சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ்க்கெலாம் கொடுக்கும் ஜீரோ த்ரூ சிக்ஸ்டி அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு அ ரேஞ்ச் ரோவர் அந்த மாதிரி வண்டிக்கு ஈக்குவல் ஸ்பீடு பிக்கப் கொடுக்குது ஸோ ஸ்லோவும் கிடையாது ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த